हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बी एच का एम एस एंट्रेंस मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का पूछा गया था और कितने मार्क्स की हमारी कट ऑफ गई थी तो फ्रेंड्स मैंने स्ट्रैटेजी कट ऑफ एलिजिबिलिटी और इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाई हुई हैं और सिलेबस के बारे में भी बताया हुआ है तो इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि 2018 में किस तरीके का पेपर आया था और टू में किस तरह का पेपर आ सकता है तो मैं अगर टू के पेपर के बारे में बात करूँ तो मैंने बेसिकली इसको वन टू थ्री फोर एंड लगभग नाइन पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन तीन मार्क्स का होता है यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको थ्री मार्क्स मिलते हैं और जनरल वालों के लिए जो लास्ट टाइम पर जिनका एडमिशन हो गया था उन्हें वन थर्टी फाइव मार्क्स लाने थे तो यानी कि अगर आप फोर्टी फाइव क्वेश्चन सही कर दो वन ट्वेंटी में से यानी कि आपको वन ट्वेंटी में से केवल फोर्टी फाइव क्वेश्चन सही करने तो आप एडमिशन ले सकते हो बी में वो अलग बात है कि फ्रेंड्स कि इस साल पेपर कुछ ज़्यादा ही इजी आ जाए तो 45 की जगह 55 सही करने पड़े या फिर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ आ जाए इस बार तो 45 से ये 40 चला जाए या फिर 39 चला जाए तो वो अलग बात है बाकी लगभग अगर आप 45 सही करके आते हो तो जनरल में मतलब एडमिशन मिल ही जाता है तो फोर्टी टू फिफ्टी का आप टारगेट रखना पेपर में और पेपर में नेगेटिव मार्किंग को आप मिनिमाइज़ करना तो अगर मैं 2018 के पेपर की बात करूं तो जिसके 60 क्वेश्चन सही थे 120 में से तो 120 में से 60 सही यानी कि 60 ए इन टू यानी कि 180 मार्क्स तो 180 में आप एक ऐड कर दो एक मार्क और तो 181 जिसके मार्क्स थे उसकी ए आई आर थ्री थी पिछली बार तो आप देख सकते हो कि मतलब पेपर का क्या लेवल होता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बी के पेपर में जो लगभग सब छोड़ के आते हैं तो मतलब जो ए आई आर वन लेके आता है वो भी सारे क्वेश्चन सही नहीं करके आता जिसकी ए आई आर वन थी बी एच के पेपर में उसके भी 200 के आसपास ही मार्क्स थे तो यानी कि 360 नंबर का पेपर और 200 मार्क्स लाने पर ए आई आर वन तो आप देख रहे हो आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते आपको क्वेश्चंस सेलेक्ट करने होते हैं आपको एग्ज़ाम के अंदर अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज लेके जाने होते हैं और वहाँ पर परफॉर्म करना होता है तो मैं उसी चीज़ के बारे में आज आपको बताऊंगा कि बी के एग्ज़ाम में टॉप कैसे करा जाता है और अगर आप अभी भी जीरो लेवल के स्टूडेंट हो यानी कि अभी भी आपने तैयारी स्टार्ट की है आप नोवाइस हो तो आप इस एक महीने के टाइम को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो और एटलीस्ट कट ऑफ पार कर सकते हो ताकि आप एडमिशन ले सको तो वो सारी बातें मैं आपको इस इस लेक्चर में बताऊँगा तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन ये सबसे इजी पार्ट होता है बी के पेपर का यहाँ पर आप देखो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वो बहुत कम पूछते हैं पिछली बार तीन क्वेश्चन पूछे थे उससे पहले पांच क्वेश्चन पूछे थे और कभी कभी तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन ही नहीं पूछते तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पिछले पाँच साल के पेपर के जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके सॉल्व होने चाहिए वो आपके टिप्स पर होने चाहिए वो हमने वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू भी बनाए हुए हैं तो आपको तैयारी तो यहाँ से शुरू करनी चाहिए बी एच की डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत स्कोरिंग होता है तो आप बारह में से एटलीस्ट आपके छः क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सही होने चाहिए और मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन में बस इतना भी जानता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ऑप्शन देख के ही तीन चार क्वेश्चन सही कर देता है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप आपके पास लॉजिकल आइडियाज़ हैं क्रिएटिविटी है तो उसको आप क्वेश्चन में दिखाइए और इसमें से आप मान के चलो दो या तीन क्वेश्चन तो एज इट इज़ रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से तो वो आपको एज इट इज़ डायरेक्ट फिल करना है उससे आपका टाइम भी बचेगा और तीन क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हो तो थ्री थ्री या नाइन आपको नाइन मार्क्स का एडवांटेज मिलेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है ऐसे आप बिल्कुल टिप्स पर कर लो ठीक है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जब मैंने पेपर दिया था फ्रेंड्स मेरी ए आई आई थी तो शायद मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से अपने पेपर के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ ताकि आप भी अच्छे मार्क्स ला पाओ तो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन से तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका टिप्स पर होना चाहिए और जो अभी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें हमने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को ही पिक किया था और 
ये इसे मतलब लगभग फिनिश कर दिया तो ये हमारा फिनिश्ड है उसके बाद मैं बात करूं कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पिक करो उसके बाद जो हमारे मेजर टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं लीनियर एल्जेब्रा मॉडर्न एल्जेब्रा और रियल एनालिसिस अब देखो लीनियर एल्जेब्रा में जो जेम तक का सिलेबस होता है वो लगभग कॉमन होता है जहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आइगन वैल्यूज वैक्टर स्पेसिस तो जो वो कॉमन वाला पार्ट होता है वहाँ पर से आप फाइव और सिक्स क्वेश्चन आप मैक्सिमम सेवन क्वेश्चन मान के चलो और जो बाकी फोर क्वेश्चन होते हैं वो इनर प्रोडक्ट डायगोनलाइजेबिलिटी या फिर हो सकता है कि वो आपको एग्जाम में पेनिक करें तो अगर आपको एग्जाम में पेनिक कर रहे हैं तो वो सबको पेनिक करेंगे क्योंकि लगभग सारे स्टूडेंट्स लगभग एक ही मैटर पढ़ के आते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं वो शायद अलग मैटर वो ज़्यादा मैटर पढ़ के आते हैं बाकी जो मेजोरिटी ऑफ पर्सन होते हैं वो लीनियर एल्जेब्रा में मतलब जो जेम तक का होता है और थोड़ा बहुत इनर प्रोडक्ट डायगोनलाइजेबिलिटी क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बीएससी में बहुत कम जगह पढ़ाए जाते हैं तो आप लीनियर एल्जेब्रा को भी अपने कमांड पर ले सकते हो तो लीनियर एल्जेब्रा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से मैक्सिमम अपना स्कोर कर सकते हो अगर मैं टू के बारे में बात करूँ तो ग्यारह के ग्यारह क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आप सही कर सकते हो वो चांस वाली बात थी कि बी का टू में लीनियर एल्जेब्रा बहुत इजी आया था बाकी ऐसा हो सकता है कि इसमें आपके दो या तीन क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्लिक ना करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आपको लीनियर एल्जेब्रा अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए फ्रेंड्स सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि अगर मैं आपकी जगह एग्ज़ाम देता तो मैं किस तरीके से अपना प्लान बनाता अब देखो 2018 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ से आठ क्वेश्चन आ गए थे और जो और जो 2017 का पेपर था वहाँ पर एल एल पी पी से एक भी क्वेश्चन नहीं था तो अगर 2019 में ऐसा भी हो सकता है कि आपका एल पी पी से एक भी क्वेश्चन ना आए और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सात आठ क्वेश्चन आ जाए तो जो ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको लगता है कि श्योरिटी नहीं है कि क्वेश्चन आ भी सकता नहीं भी आ सकता उन्हें आपको लास्ट में पढ़ना चाहिए और लास्ट में उनमें मेन मेन टॉपिक्स पढ़ने चाहिए कि जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको अगर मैं पढ़ जाऊँ तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करके जाऊँ बाकी जो आपको प्रैक्टिस करनी है टॉपिक्स की वो आपको इन इन टॉपिक्स में करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन लीजियन एल्जेब्रा मॉडर्न एल्जेब्रा और रियल एनालिसिस वो हम आपको करवाते रहेंगे फ्रेंड्स जो हमारा क्रैश कोर्स है उसके अलावा एक जो टॉपिक होता है इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस ये हम सभी पढ़ के आते हैं लगभग बीएससी में और ये सबको अच्छा लगता है और सबको इजी लगता है तो यहाँ से पिछली बार चार क्वेश्चन आए थे वेक्टर कैलकुलस का कोई क्वेश्चन नहीं था लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड है कि वैक्टर कैलकुलस भी पूछा जाएगा क्योंकि पिछले से पिछले साल वो पूछा गया था और मतलब रिसेंट ईयर्स में वो काफ़ी पूछा गया था तो इंटीग्रल और वैक्टर कैलकुलस इसकी भी आप मतलब मेन मेन थियोरम्स देख सकते हो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन होते हैं तो इंटीग्रल एंड वैक्टर कैलकुलस के चार क्वेश्चन थे उसके बाद मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और न्यूमेरिकल एनालिसिस तो जो न्यूमेरिकल एनालिसिस टॉपिक है ये भी इजी टॉपिक होता है इसके टेन क्वेश्चंस पिछली बार आए थे और जो लगभग फॉर्मूले भी याद करके जाता है पढ़ के जाता है वो फाइव टू सिक्स क्वेश्चन बहुत इजीली अटैम्प्ट कर लेता है उसके बाद जो कोऑर्डिनेट जोमेट्री है उसके पिछली बार चार ही क्वेश्चन थे फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कोर्डिनेट जोमेट्री में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट जोमेट्री के साथ साथ वो एक और टॉपिक होता है डिफरेंशियल जोमेट्री अगर उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो बढ़ा देते हैं तो ये ये वाला हमारा जो पोर्शन है वो टफ हो जाता है तो पिछली बार कोऑर्डिनेट जोमेट्री के चार क्वेश्चन थे और डिफरेंशियल जोमेट्री के छः क्वेश्चन थे तो फ्रेंड्स अगर डिफरेंशियल जोमेट्री आपको टफ लगेगी तो वो सबको टफ लगेगी तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको पेनिक कर रहे हैं एग्जाम में सबको पेनिक करते हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट होकर बैठिए तीन घंटे तक अपना मैक्सिमम परफॉर्म कीजिए 100 परसेंट दीजिए ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा और आप मतलब अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा वो आपका बहुत अच्छा होगा तो फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट जोमेट्री में अगर मैं बात करूँ तो इस टॉपिक से क्वेश्चन हो जाते हैं पिछली बार चांस वाली बात थी कि डिफरेंशियल जोमेट्री उन्होंने बहुत ज़्यादा पूछ ली और टफ पूछी थी लेकिन इसमें से इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अगर आप इन चारों के अलावा यहाँ से कोई टॉपिक पिक करने की सोच रहे हो तो कोऑर्डिनेट जोमेट्री इंटीग्रल कैलकुलस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस ये आप पिक कर सकते हो और एल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो एल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मैंने लिख रखे हैं आगे जैसे रियल एनालिसिस है 
रियल एनालिसिस के 22 क्वेश्चंस आए थे पिछली बार तो रियल एनालिसिस में मैंने सीक्वेंसेस एंड सीरीज पॉइंट सेट टॉपोलॉजी और आपका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल रिमान इंटीग्रेशन तो ये सारी चीज़ें इसमें जोड़ी हुई है तो ये आपका बहुत सारे मार्क्स कंटेन करता है और आप बी के अलावा डी यू सी यू सेट या फिर जिनकी भी तैयारी कर रहे हो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका रियल एनालिसिस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो रियल एनालिसिस आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना क्योंकि इसमें 22 में से 15 टू 16 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद मैं बात करूँ मॉडर्न एल्जेब्रा की तो मॉडर्न एल्जेब्रा में ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी जिसमें भी ग्रुप थ्योरी से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मॉडर्न एल्जेब्रा में 15 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे और पिछली बार 15 क्वेश्चन में से 13 टू 14 क्वेश्चन मतलब इजी आए थे तो अगर आपने उनकी थ्योरी पढ़ी हुई है तो आप उनको डायरेक्ट एग्जाम में टिक लगा सकते हो तो ये आपका बहुत टाइम कंज्यूम करता है यानी कि एक मिनट में आप इसके दो तीन क्वेश्चन कर सकते हो मॉडर्न एल्जेब्रा के तो पंद्रह क्वेश्चन करने के लिए आपको पाँच मिनट चाहिए अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो तो आप मॉडर्न एल्जेब्रा लीनियर एल्जेब्रा डिफरेंशियल इक्वेशन और रियल एनालिसिस इनको आप अपना स्ट्रॉन्ग जोन बना सकते हो और अगर आपने कोऑर्डिनेट और न्यूमेरिकल बीएससी में पढ़ी हुई है और आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं इसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ तो आपको इन दोनों टॉपिक्स में भी काफ़ी मेहनत करनी चाहिए उसके बाद मैं बात करूँ एल और कॉम्प्लेक्स तो ये आप अपनी रिस्क पर तैयारी कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आपने एल में एक एक महीना दे दिया तो आप एक महीने से एल पढ़े जा रहे हो और एग्जाम में पता चला एक भी क्वेश्चन नहीं आया या फिर तीन चार ही क्वेश्चन आए तो आपको जो मेजर टाइम है वो मेजर टॉपिक्स में देना है और आपको पता होना चाहिए कि सी सेट का क्या सिलेबस है बी का क्या सिलेबस है डी का क्या सिलेबस है तो वो सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए तो अब देखो उसके बाद मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो पिछली बार पांच क्वेश्चन थे और उससे पहले एक भी क्वेश्चन नहीं था तो यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाते हैं और नहीं भी आते बट अगर जब भी क्वेश्चन आते हैं तो कुछ उनके मेजर टॉपिक्स होते हैं जैसे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला एनालिटिक फंक्शन सिंगुलरिटीज तो वो सारी बातें आपको पढ़ा दी जाएंगी उसके बाद में बात करूँ फिजिक्स तो फिजिक्स में से पिछली बार लगभग 13 क्वेश्चन थे तो फिजिक्स में भी एस एच एम और जो मैकेनिक्स होती है तो वहाँ से लगभग चार पांच क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि इस पैटर्न से आते हैं तो वो पैटर्न आपको ध्यान में रखना है तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि ये लगभग मैंने आपको बी एच का पेपर एनालाइज करके बताया उसके अलावा भी कुछ टॉपिक होते हैं जैसे टेंसर टेंसर से दो क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसको पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए और समझने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए तो ऐसे टॉपिक्स आप चाहो तो स्किप कर सकते हो और पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में एक एक मार्क्स काफ़ी मैटर करता है और उसके अलावा फोर ईयर ट्रांसफॉर्म लेब प्लस ट्रांसफॉर्म वहाँ से भी चार पाँच क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे तो बी एच में आप देख रहे हो फ्रेंड्स ये लगभग यही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर मॉडर्न और रियल एनालिसिस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो हर साल पूछे जाएंगे कोऑर्डिनेट जोमेट्री और न्यूमेरिकल एनालिसिस और इंटीग्रल कैलकुलस ये भी हमारे इम्पोर्टेंट है और जो एल और कॉम्प्लेक्स है ये कभी पूछा जाता है और कभी नहीं पूछा जाता कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंड्स वो न्यूमेरिकल में से थोड़े क्वेश्चन कम कर दें और जो न्यूमेरिकल का वेटेज है वो आपका कोऑर्डिनेट को दे दें या फिर इंटीग्रल कैलकुलस को दे दें तो वो पेपर वाली बात होती है अब देखो फिजिक्स फिजिक्स के भी लगभग टेन टेन टू थर्टीन क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका 2018 का एनालिसिस था तो इस एनालिसिस से आपको देखना है कि मैं 40 से 50 लेकर को 40 से 50 क्वेश्चन अगर सही करना चाहूँ तो वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पिक करूँ तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी को स्ट्रेटेजा करना चाहिए तो स्ट्रेटेजी अगर आप बना रहे हो तो आपको 40 से 45 क्वेश्चन की बनानी है कि कौन कौन से एरिया में पिक करूं और उन्हें एग्जाम के अंदर परफॉर्म करके आऊं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2019 बीएचयू एमएससी एंट्रेंस एग्जाम थैंक यू फ्रेंड्स